হ্যালো বন্ধুরা আগের ভিডিওতে আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা পোস্ট অফিস নাটকের এম সিকিউ এর পার্ট ওয়ান দেখেছি আজ আমরা আলোচনা করব পার্ট টু নিয়ে তাহলে চলো এবার শুরু করা যাক কোশ্চেন নাম্বার থার্টি সিক্স টাইম টেক্স এভরি ওয়ান টু সময় প্রত্যেককে কোথায় নিয়ে যায় আমরা জানি সময় প্রত্যেককে মৃত্যুর কাছে নিয়ে যায় সঠিক উত্তর হলো অপশান এ ডেথ কোশ্চেন নাম্বার থার্টি সেভেন হোয়াট ইজ গোয়িং অন দেয়ার ইন দ্য বিগ হাউস অন দ্য আদার সাইড হোয়ার দেয়ার ইজ আ ফ্ল্যাগ ডট ডট এই কোটেশনটি তে যে বাড়ির বর্ণনা করা হয়েছে সেই বাড়িটি বলতে কোন বাড়িটির কথা বলা হয়েছে আমরা জানি এটা হলো রাজার পোস্ট অফিস উত্তর হবে অপশান সি পোস্ট অফিস কোশ্চেন নাম্বার থার্টি এইট দ্য পোস্ট অফিস বিলংস টু ওই পোস্ট অফিসটি কার আমরা জানি পোস্ট অফিসটি হলো রাজার অপশান ডি সঠিক উত্তর কোশ্চেন নাম্বার থার্টি নাইনে যাওয়া যাক এবার কোশ্চেন নাম্বার থার্টি নাইন দ্য কিং সেন্ট টু লিটিল বয়েজ রাজা ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েদের কাছে কি পাঠায় সঠিক উত্তর হলো অপশান এ টাইনি নোটস অথবা লেটার এইগুলি পাঠায় কোশ্চেন নাম্বার ফর্টি দ্য পোস্টম্যান হ্যাভ অন দেয়ার চেস্ট ওই ডাক হর করাদের বুকে কি রয়েছে অপশানগুলো দেখি টাই নাকি রুমাল নাকি গিল্ড ব্যাচেস নাকি লেটার সঠিক উত্তর হবে গিল্ড ব্যাচেস কোশ্চেন নাম্বার ফর্টি ওয়ান হু অ্যাপিয়ার্স ইন দ্য প্লে আফটার ওয়াচম্যান ওয়াচম্যানের পরে নাটকে কার কোন চরিত্রটিকে দেখা যায় সঠিক উত্তর হবে অপশান বি হেডম্যান সঠিক উত্তর হবে অপশান বি হেডম্যান কোশ্চেন নাম্বার ফর্টি টুতে যাওয়া যাক এবার সুধা ওয়াজ দ্য ডটার অফ সুধা কার মেয়ে আমরা জানি সুধা হলো মালিন মেয়ে সঠিক উত্তর হলো ফ্লাওয়ার সেলার অপশান বি সঠিক উত্তর কোশ্চেন নাম্বার ফর্টি থ্রি অমল ওয়ান্স সুধা টু বি হিজ অমল চাইছে সুধাকে তার কি হিসাবে সঠিক উত্তর হলো তার বোন পারুল হিসেবে চাইছে অর্থাৎ সঠিক উত্তর হলো অপশান এ কোশ্চেন নাম্বার ফর্টি ফোর দ্য মাদার অফ সুধা ওয়াজ সুধার মায়ের নাম কি ছিল সুধার মায়ের নাম অপশানগুলো দেখি সীতা সবিতা শান্তা নাকি শশী সঠিক উত্তর হলো শান্তা সুধার মায়ের নাম ছিল শান্তা কোশ্চেন নাম্বার ফর্টি ফাইভ দ্য নেম অফ সুধার ডল ওয়াজ সুধার পুতুলটার নাম কি ছিল আমরা জানি সুধার পুতুলটার নাম ছিল বেনে অর্থাৎ বেনে বউ সঠিক উত্তর হলো অপশান ডি বেনে কোশ্চেন নাম্বার ফর্টি সিক্স দ্য নেম অফ সুধার পেট ক্যাট ওয়াজ সুধার পোষা বিড়ালটার নাম কি ছিল সুধার পোষা বিড়ালটার নাম ছিল মেনি সঠিক উত্তর হলো অপশান এ মেনি কোশ্চেন নাম্বার ফর্টি সেভেন দ্য ট্রুপ অফ বয়েজ আর প্লেইং দ্য রোল অফ ওই বালকের দল কোন রোলে খেলা করছে কোন ভূমিকা নিয়ে খেলা করছে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি প্লাউম্যান তারা সব চাষার ভূমিকা পালন করছে চাষা খেলা খেলছে কোশ্চেন নাম্বার ফর্টি এইট যাওয়া যাক এবার অমল গিভস ইস টয়েস টু অমল তার খেলনাগুলো দেয় কাকে দেয় আমরা জানি অমল তার খেলনাগুলো ছেলের দলকে দেয় অর্থাৎ সঠিক উত্তর হলো অপশান এ দ্য বয়েজ ফর্টি নাইন হু ওয়ে বাদল শরৎ শরৎ বাদল এরা কারা আমরা জানি এরা হলো রাজার পোস্টম্যান রাজার ডাক হর করা নেম অফ পোস্টম্যান কোশ্চেন নাম্বার ফিফটি হু প্রিটেন্স টু বি দ্য ফকির ইন দ্য প্লে কে ফকিরের ভূমিকা পালন করে কে ফকির সেজে আসে এই নাটকের মধ্যে সঠিক উত্তর হলো ঠাকুরদা অর্থাৎ অপশান ডি গফার কোশ্চেন নাম্বার ফিফটিন ফিফটি ওয়ানে যাওয়া যাক এবার ফ্রম হোয়ার ডিড ফকির জাস্ট রিটার্ন গল্পে নাটকে ফকির কোথা থেকে ফিরে এসছে আমরা জানি ফকির ফিরে এসছে পাখিদের দ্বীপ থেকে আই লাভ প্যারটস সঠিক উত্তর হলো অপশান এ আই লাভ প্যারটস ফিফটি টু ডেয়ারিম্যান ওয়েন টু ড্যাশ টু অর্ডার আ ব্যান্ড ফর হিজ নিস ম্যারেজ আমাদের দইওয়ালা তার ওই ভাইজির বিয়ে ঠিক করার জন্য ভাইজির বিয়ের জন্য যে ব্যান্ড ব্যান্ড পার্টির দল ঠিক করার জন্য কোথায় গিয়েছিল সঠিক উত্তর হবে অপশান বি কামলিপাড়া সঠিক উত্তর হবে অপশান বি কোশ্চেন নাম্বার ফিফটি থ্রি ইন দ্য ফেয়ারি টেল রূপকথার গল্পে চম্পা হ্যাট চম্পার কয় ভাই ছিল চম্পা ছিল ছয় ভাই ভুল করে জানাবো কেউ সাত ভাই করে দিও না চম্পাকে নিয়ে সাত ভাই চম্পার ছিল ছয় ভাই কোশ্চেন নাম্বার ফিফটি ফোর অ্যাকর্ডিং টু অমল অমলের মত অনুসারে পোস্টম্যান মেন হ্যাড ইন দেয়ার হ্যান্ডস পোস্টম্যানদের হাতে কি থাকতো অপশানগুলো দেখি লন্টার্ন ফায়ার স্টিক টর্চ নাকি ব্যাগ অফ লেটার চিঠিভর্তি ব্যাগ সঠিক উত্তর হবে লন্ঠন বা ইংরেজিতে লন্টার্ন অপশান এ কোশ্চেন নাম্বার ফিফটি ফাইভ দ্য রিয়াল নেম অফ হেডম্যান ওয়াজ হেডম্যানের প্রকৃত আসল নাম কি ছিল আমরা জানি হেডম্যানের নাম ছিল পঞ্চানন সঠিক উত্তর অপশান এ কোশ্চেন নাম্বার ফিফটি সিক্সে যাওয়া যাক হেডম্যান হ্যান্ডস অমল হেডম্যান অমলের হাতে কি দেয় অমলকে হাতে করে কি দেয় সঠিক উত্তর হলো এক টুকরো ফাঁকা কাগজ ব্ল্যাঙ্ক পেপার কোশ্চেন নাম্বার ফিফটি সেভেন 
প্লিজ ডোন্ট মোক মি দয়া করে আমাকে উপহাস করো না বক্তাকে এর বক্তা হলো অমল নিজেই অমল কোশ্চেন নাম্বার ফিফটি এইট অ্যাকর্ডিং টু হেডম্যান কিং ওয়ান্টস টু ইট অ্যাট অমলস হাউস হেডম্যানের মত অনুসারে রাজা চাইছে অমলের বাড়িতে খেতে কি খেতে চাইছে ভাজা মুড়ি অর্থাৎ অপশান এ সঠিক উত্তর পাফট রাইস ফিফটি নাইন ওপেন দ্য ডোর দরজা খোলো দ্য স্পিকার ইজ এখানে স্পিকার কে স্পিকার হলো রাজার দূত এখানে হলো কিংস হেরাল্ড রাজার দূত অপশান বি সঠিক উত্তর কোশ্চেন নাম্বার সিক্সটিতে যাওয়া যাক এবার কিং উইল কাম টু নাইট অন দ্য রাজা আজ রাতে আসবে আজ রাতে কখন আসবে প্রথম প্রহরে দ্বিতীয় প্রহরে তৃতীয় প্রহরে নাকি শেষ প্রহরে সঠিক উত্তর হবে অপশান বি দ্বিতীয় প্রহরে সেকেন্ড ওয়াচ সিক্সটি ওয়ান রয়্যাল ফিজিশিয়ান অর্ডার টু আমাদের রাজবৈদ্য আদেশ করেছিল কি করতে অপশানগুলো দেখি গিভ অমল ফুড অমলকে খাবার দিতে ওপেন অল দ্য ডোরস অ্যান্ড উইন্ডোজ সমস্ত জানলা দরজা খুলে দাও মে কমল স্ট্যান্ড অমলকে দাঁড় করিয়ে দাও টে কমল আউট অফ দ্য রুম অমলকে ঘরের বাইরে নিয়ে যাও সঠিক উত্তর হলো অপশান বি সমস্ত জালানা দরজা খুলে দাও কোশ্চেন নাম্বার সিক্স টু কিং লাভস ইউ রাজা তোমায় ভালোবাসে বক্তাকে এ কথাটি বলেছিল অমলের পিসে মশাই অর্থাৎ মাধব কোশ্চেন নাম্বার সিক্সটি থ্রি লাস্ট ভিজিটার হু কেম টু মিট অমল ওয়াজ অমলের সাথে শেষ কে দেখা করতে এসেছিল একদম নাটক শেষে অমলের সাথে দেখা করতে এসেছিল তার সে পুরনো মেয়েটি চেনা মেয়েটি অর্থাৎ সুধা কোশ্চেন নাম্বার সিক্সটি ফোর টেল হিম সুধা হ্যাজ নট ফরগেট হিম তাকে বলো সুধা তাকে ভুলে যায়নি বক্তাকে বক্তা এখানে সুধা নিজেই সুধা নিজেই অপশান সি সিক্সটি ফাইভ সুধা ব্রড ফর অমল সুধা অমলের জন্য কি এনেছিল অপশানগুলো দেখি ফুল নাকি খেলনা নাকি মালা নাকি ফু খাবার সঠিক উত্তর হলো ফুল এনেছিল সুধা অমলের জন্য সিক্সটি সিক্স ইন দ্য প্লে দ্য ক্যারেক্টার অমল সিম্বলিক্যালি স্ট্যান্ড ফর এই নাটকে অমল চরিত্রটি রূপক অর্থে কি বোঝায় আমরা জানি অমল চরিত্রটি রূপক অর্থে বোঝায় একটি আত্মা যে কিনা মুক্তি চায় তাহলে সঠিক উত্তর হবে সোল সিকিং ফ্রিডম অপশান বি সিক্সটি সেভেন হেয়ার ইন দ্য প্লে দ্য ক্যারেক্টার ভিলেজ ডক্টর সিম্বলিক্যাল স্ট্যান্ড ফর এই নাটকে ওই গ্রাম্য যে ডাক্তার তার অর্থ কি সিম্বলিক্যালি অর্থ কি তার অর্থ হলো বুকিস নলেজ অর্থাৎ তার শুধু বই পড়ার জ্ঞান রয়েছে বইয়ের জ্ঞান রয়েছে এছাড়া কোনো প্র্যাকটিক্যাল জ্ঞান নেই হেয়ার ইন দ্য ইন দ্য প্লে দ্য ক্যারেক্টার ওয়াচম্যান সিম্বলিক্যাল স্ট্যান্ড ফর ওয়াচম্যান চরিত্রটি সিম্বলিক্যালি কি বোঝায় ওয়াচম্যান চরিত্রটি সিম্বলিক্যালি বোঝায় টাইম অর্থাৎ সময়কে বোঝায় সিক্সটি নাইনে যাওয়া যাক এবার হেয়ার ইন দ্য প্লে দ্য ক্যারেক্টার সুধা সিম্বলিক্যাল স্ট্যান্ড ফর সুধা চরিত্রটি সিম্বলিক্যালি কি বোঝায় সুধা চরিত্রটি সিম্বলিক্যালি বোঝায় গ্রেস অ্যান্ড সুইটনেস মনে রাখবে এটা গ্রেস অ্যান্ড সুইটনেস সেভেন্টি এবং লাস্ট কোশ্চেন হেয়ার ইন দ্য প্লে দ্য ক্যারেক্টার হেডম্যান সিম্বলিক্যাল স্ট্যান্ড ফর হেডম্যান চরিত্রটি সিম্বলিক্যালি কি বোঝায় হেডম্যান চরিত্রটি সিম্বলিক্যালি বোঝায় একজন মানুষ যে দম্ভে পরিপূর্ণ অর্থাৎ ম্যান ফুল অফ প্রাইড আশা করছি তোমরা এই ভিডিওটি উপভোগ করলে এবং আগের ভিডিওতে তোমরা এই নাটকের পার্ট ওয়ান অর্থাৎ এম সি কিউয়ের পার্ট ওয়ান ওয়ানের প্রশ্ন উত্তরগুলো পেয়েছিলে এই ভিডিওতে তোমাদের পার্ট টু দিয়ে পোস্ট অফিস নাটকের সমস্ত এম সি কিউগুলো সম্পূর্ণ করা হলো আশা করছি ভিডিওটি তোমরা তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে এবং তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং